Aa, hayırdır Saadet Anne? Nereye gidiyorsunuz? Bankaya uğrayacağım. İşlerim var. Oradan da Denizli Leyla'nın yanına hastaneye gideceğim. İyi madem. Kolay gelsin size. Sağlıkla kalın. Yeni gelin de pek kıymetli maşallah. Dakika yalnız bırakmıyor. Vallahi Gül, zamanında benim kardeşim ameliyat oldu. Saadet anne bir kere bile uğramadı. Hiç unutmuyorum o günleri. Ay hayır yani azar isteyeceğiz diye yoga derste kaçtı. Vallahi kaçtı gitti derse de gidemedik. Yani Kezban'ı bile tuttu, onların hizmetine gönderdi. Kapıyı açmak da bize kaldı maşallah. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Müsait değiliz. Hadi başka zaman. Yürü döndü. Umurumda değil. Çekil şuradan be. Aa, şuna bak ya. Hayırdır anne? Vallahi ben de anlamadım. İşimiz var, müsait değiliz dedim. Apar topar kadın daldı içeri. Artık eşkıyalığa da başladı bunlar. Leyla sizin yüzünüzden rezil olmuş. Rahat bırakın onu. Benim kızım oturmasını da kalkmasını da çok iyi bilir. İnsanların içinde öyle saçma sapan hareketler yapmaz. Abuk subuk kıyafetler giymez. Siz oyuna getirdiniz. Aa, üzerime iyilik, sağlık. Ne münasebet canım, ne alakası var? Vallahi ben o kadar uyardım, yapma diye. Ama yok, yine gitti kendini rezil etti. Hadi be oradan! Sizin karşınızda dünkü çocuk yok. Bugüne bugün, Ayaşlı döndü var. Uyarmışmış. Yer miyim ben bu numaraları be, ha? Benim kızım başka kıyafet giyecekti. Siz oyuna getirdiniz, engellediniz. Şekerim, senin kızın bu eve layık değil, anla artık. Nerede ne giyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Biz onu gösterdik, o kadar. Vallahi döndü hanımcığım. Senin kızın da o kadar saf olmasaymış. Ne desek yaptı vallahi. Demek ki içinde varmış. Evet, resmen atladı yani. O da kanmasaymış, inanmasaymış. Ne yapabiliriz? Hayret bir şey. Benim kızım saygısından susmuştur. Siz sanki yol yordan biliyormuşsunuz gibi sesini çıkarmamıştır. Ben onu bunu bilmem. Bak dünüş. Seni son kez uyarıyorum. Vallahi ben daha maşamı çıkarmadım. Kızımla uğraşmayı bırakın, yoksa çok kötü olur. Yeter be! Aman da aman! Çok korktum, ödüm patladı. Tuzlayıp da kokma bari. Hayret bir şey ya, havalara bak, safralara bak. Aman, senin kızın da öyle sümsük olmayaymış, ne yapayım? Salak işte, salak! Mirza? Şutine bak ya. Ha kafama da bu ne tam oldu? Ablacığım ameliyata gireceksin. Ne bekliyordun ki? Yani ne bileyim ablacığım daha iç açıcı şeyler olabilirdi. Mesela allı pullu şeyler. Moral olurdu yani. Bunun gibi mi mesela? <gülüyor> Ha, şimdi oldu işte. Ablam işte eline attığı her şeyi güzelleştirir. Abla bu arada annem nerede? Bilmiyorum ki. Dur ben bakayım. Pardon. Deniz'in ablası siz misiniz? Evet buyurun. Biz hazırız. Maalesef ameliyat bugün yapılmayacak. Anlamadım. Niye ki? Tahlillerde falan mı bir şey gördü doktor bey? Hayır. Ee, asistan arkadaşımın hatası. Doktor bey sempozuma gidiyor bugün. Tarihleri karıştırmış. Siz ne diyorsunuz? Olmaz. Bugün kardeşimin ameliyat olması lazım. Ya kendini zor hazırladı zaten. Lütfen doktor bey arayın, bir şey yapın. Yapacak hiçbir şey yok. 
Ameliyatı bir ay sonrasını ertelemek durumundayız. Kusura bakmayın. İzninizle. Hayır ya, hayır. Of. Mirza. Vallahi oğlum kadın geldi. Öyle paldır küldür evimize girdi. Terbiyesizlik yaptı. Hatta benim üstüme yürüdü. Ben de mecburen Mirza abi biz valla... Sakın bana yalan söylemeyin. Her şeyi duydum. Leyla ile uğraşmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Kusura bakma ama Mirza. O kız benim gelinim falan değil. Olamaz da. Yani biz o sana layık değil söylüyoruz ama anlamıyorsun bir türlü. Bunu sana kanıtlamak için, ispatlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anne. Leyla benim karım. Sen ona böyle yaparak bana zarar veriyorsun. Oğlum bak ben sana zarar vermek... Beni zor durumda bırakıyorsun. Anlayın artık. Çocuğum ben sana zarar verir miyim hiç? Ama veriyorsun. Karıma yapılan saygısızlık bana yapılmıştır. Eğer bu saygısızlığı devam ettirirseniz benden saygı falan beklemeyin. Bu hayatta her şey karşılıklı. Asıl o kızın bu evdeki varlığı bize saygısızlık. Sen de bunu eninde sonunda anlayacaksın Mirza Bey. Anlayacaksın. Evet birazdan alacaklar ameliyata. Zaten almazlarsa kaçıp gideceğim buradan. Kızım hem de deli gibi korkuyorum ya. Bütün gece internette gezdim. Ameliyatı bile izledim. Çok zor, çok riskli bir ameliyat. Az da ertelerlerse kaçıp gideceğim buradan. Leyla, Leyla ne yaptınız? Anne, neredeydin sen? Ufak bir işim vardı. Ne oldu? Alıyorlar mı ameliyata? Doktor sempozyuma gidecekmiş. Ameliyatı bir ay ertelediler. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ne demek bir ay ertelediler? Olur mu öyle şey? Ayol şimdi mi söylenir bu? Aa, e çocuk zaten korkup duruyor. Bugün bu iş olmazsa Deniz bu stresi bir daha hayatta kaldıramaz. Hay Allah, hay Allah. Zaten yavrum kabuslar görüp duruyor günlerdir. Leyla ne yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz? Bir daha hayatta buraya getiremeyiz. <gülüyor> Bu fizibilite raporlarında ekleyin dosyaya. AKP ile konuştum. Gelmek üzereymiş. Hata bile istemiyorum. Tabii efendim. Gel. Kezban, senin burada ne işin var? Şey, önemli bir durum var da. Ne oldu babaannem bir şey mi oldu yoksa? Yok Allah korusun o iyi ama... Tamam gel şöyle. Kezban ne oldu? Hastaneden geliyorum beyim. Doktor Deniz'in ameliyatını iptal etmiş. Leyla çok endişeli. Bu işi çözsen çözsen sen çözebilirsin. Anneciğim. 